இந்த கொரோனாவால் இதுவரைக்கும் சுமார் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சுமார் மூன்றரை லட்சம் பேர் இறந்துட்டாங்க இதில் முக்கியமாக வந்து ஒரு முப்பத்தாறு லட்சம் பேர் ரெக்கவர் ஆகிவிட்டு போயிருக்கிறாங்க அந்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா ரூமர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டு வருது நாளுக்கு நாளாக உலக அளவுலேயும் ரூமர்ஸ் அதிகமாகிட்டு இருக்கு அதில் முக்கியமாக வந்து சென்னையில் வந்து உண்மையிலே வந்து நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளோட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் இதில் ரூமர்ஸ் எப்படி மாறுதுன்னா சென்னையில் அதிகமாகிட்டே இருக்கிறதுனால திருப்பி லாக்டவுன் அதிகம் போட போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய பேரோட ஒரு ஃபேக் நியூஸாக இருக்குது சென்னை மட்டும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் வந்து திருப்பி வந்து ஒரு லாக்டவுன் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க வாட்ஸ்அப் சோஷியல் மீடியாவில் வந்துட்டுருக்கு அதை வந்து இன்றைக்கி வந்து சிஎம் வந்து மறுத்துட்டார் அந்த மாதிரி நாங்கள் போடுற ஐடியா கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைகோர்ட்லேயுமே வந்து தமிழக அரசு மூலமாக அதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து வீட்டில் இரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தான் அதே வந்து நம்ம வெளியில் போகிறதே நம்மளோட குடும்பத்தையும் நம்மளையும் காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வெளியில் போகிறோம் ஸோ ரெண்டு பக்கமே சரியான நியாயம் இருக்கும் பட்சத்தில் இதை வந்து பெருசாக விமர்சனம் பண்ண முடியாது வேறு வழியும் கிடையாது அரசு செய்கிறதும் கரெக்டு தான் சொல்ல முடியும் நம்ம செய்கிறதும் செஞ்சுதான் அவனு வேறு வழி கிடையாது இந்த நிலையில் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டது மிக அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் இதன் மூலமாக தான் கோல்டு வார் ஆரம்பிச்சு கொரோனாவுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணமே சைனான்னு அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்தது வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்ஓவுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற ஃபண்டெல்லாம் நிறுத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அமெரிக்கா டபிள்யூஹெச்ஓலேருந்தே நாங்கள் வெளியிடுறோம் சொல்லிட்டு வெளியேறிட்டாங்க இது வந்து மிகப்பெரிய பின்னடைவுன்னு தான் சொல்கிறாங்க இந்த டபிள்யூஹெச்ஓவுக்கு இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா இந்த கொரோனாங்கிற இந்த டிசீஸ் வந்து சைனாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெளியில் வந்துச்சு அது ஊகான்கிற அந்த ஏரியாவிலேருந்து தான் மொதல் முதல் வந்து உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் பரவுச்சு அப்படிங்கிறது விஷயம் டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாந்தேதி தான் மொதல் முதல் அஃபீஷியலாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க எங்களோட நாட்டில் ஒரு பேரே வைக்க முடியாத ஒரு டிசீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்குது அதாவது சளி காய்ச்சல் ஃபீவர் இருக்குது இவங்க இது முக்கியமான பெரிய பிரச்சனை வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு ஈஸியாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள சம்ம பாதிக்கப்பட்டவரோட உயிரையும் எடுத்துருது அப்படிங்கிற மாதிரியான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை மொதல் முதல்னு முப்பத்தொன்னாந்தேதி தான் இவங்க கொடுக்குறாங்க அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓவுக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன பண்ணுறது இதை பற்றின ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஜனவரி மாதம் தான் உலகத்துக்கே அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது பிரச்சனை இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இது வந்து டிசம்பரில் சைனாவில் இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கலை ஆகஸ்ட் மாதமே சைனாக்காரங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரியான ஒரு டிசீஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு இது மூலமாக மனுஷங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுங்கிற விஷயத்தை அவங்க ஆகஸ்ட்லேயே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ப்ரைவேட் சாக்லேட் பிக்சர் வச்சு ஹார்ட்வேர்ட் யூனிவர்சிட்டி இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபரில் அந்த வுஹான் யூனிவர்சிட்டிக்கு எதிர்த்தா அவ்வளோ டினாயு அப்படிங்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் எப்போவுமே இல்லாமல் ஒரு நூற்றி எழுபது கார் வந்துட்டு போயிருக்கிறதாகவும் அதே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆகஸ்டில் சுமார் இரநூத்தம்பது காருக்கு மேலே அதிகமாக வந்து அந்த இடத்துல வந்திருக்கு அந்த டைமில் அதாவது ஆகஸ்ட் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆகஸ்டில் அவ்வளோ கார் வந்து அங்கே வர வேண்டிய அவசியம் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் ஊகானில் மட்டுமே ஒரு மிகப்பெரிய டிராஃபிக் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது ப்ரைவேட் சாக்லேட்டில் எடுக்கப்பட்ட பிக்சர்ஸை வச்சு இந்த ஹார்ட்வேர் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஒரு விஷயத்தை வெளியில் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சைனாவில் அவங்களோட சர்ச் என்ஜினில் பைடு அப்படிங்கிற அந்த சர்ச் என்ஜினில் அதாவது அவங்க வந்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கூகுள் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ட்விட்டரும் கிடையாது ஃபேஸ்புக்கும் கிடையாது இது எல்லாமே அவங்களோட விபிஎனில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஓன் லாங்குவேஜில் தான் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க இந்த பைடுங்கிற சர்ச் என்ஜினில் இந்த ஆகஸ்ட் மாதமே இந்த கொரோனா சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை அவங்க ரொம்ப அதிகமாக தேடியிருக்கிறாங்க அதாவது இந்த டிசீஸ் எப்படி வந்திருக்கு இந்த டிசீஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த டிசீஸோட சிம்டம்ஸ்லாம் என்னங்கிறது இவங்க ஆகஸ்ட் மாதமே தேடி இருக்கிறதாங்க அப்படி ஒரு டேட்டாவை வந்து இப்போது ஹார்ட்வேர் யூனிவர்சிட்டி எடுத்துருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு விஷயமே போதும் ஆகஸ்ட் மாதத்துலேருந்தே சைனாவில் வந்து ஏதோ ஒரு டிசீஸ் வந்து வந்திருக்கு இது உங்களுக்கு வந்து என்ன பேருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல இதோட சிம்டம்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல கூகுள்லேயும் தேடி இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சேட்டலைட் பிக்சரை காமிக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த ஹார்ட்வேர் யூனிவர்சிட்டி வெளியில் சொல்கிறாங்க இதுக்கு உடனே வந்து சைனா
சைனாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருந்த அமெரிக்க நிறுவனங்கள் பல பேர் வெளியில் வந்து இந்தியாவுக்கு வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த இந்த நேரத்தில் எல்லாருமே வந்து வியட்நாமுக்கு போயிட்டாங்க அது ஒரு பெரிய கதை அதை நம்ம வேறு வீடியோவில் பார்ப்போம் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வர வேண்டிய நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வியட்நாம் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்போ நம்ம கண்ட்ரிக்கும் அவங்க கண்ட்ரிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி பல நெரு இப்போ நெருக்கடிகளை வந்து சந்திச்சுட்டு இருக்க இந்த சைனா இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆதாரபூர்வமான ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கு என்ன மாதிரி பதில் கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்